എല്ലാവർക്കും കാസർഗോഡ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് ഞാൻ ജോവറിൻ്റെ ദോശയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് നല്ല ക്രിസ്പിയും ടേസ്റ്റിയും ആയിട്ടുള്ള ഒരു ദോശയാണിത് അപ്പം ഈ കൊളസ്ട്രോൾ ഷുഗർ ഉള്ളവർക്ക് അതുപോലെ തന്നെ വെയിറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്ക് എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ നല്ലൊരു ദോശയാണിത് അപ്പം മില്ലറ്റ്സിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് കഴിക്കുന്നത് ഈ ഷുഗർ പേഷ്യൻസിനും കൊളസ്ട്രോൾ പേഷ്യൻസിനും ഒക്കെ വളരെ നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ആ വീഡിയോ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദോശ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഒരു കപ്പ് ജോവർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് ഈ ജോവർ എന്ന് പറയുന്ന മില്ലറ്റ് അപ്പം ഇത് നമ്മളൊരു മിനിമം നാല് മണിക്കൂറെങ്കിലും കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇപ്പം ഷോപ്പിൽ പോയാൽ കണ്ടാൽ മനസ്സിലാവും ദ ഈ ഒരു ധാന്യമാണിത് ഇത് നിങ്ങൾ നോക്കിയൊന്ന് വാങ്ങിക്കണം അപ്പം ഇനി ഇത് നമുക്കൊരു നാല് മണിക്കൂർ വെള്ളത്തിലിട്ട് കുതിർത്ത് വയ്ക്കണം മിനിമം നാല് മണിക്കൂർ രാത്രി മുഴുവൻ നിങ്ങൾക്ക് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നന്നായിട്ടൊന്ന് കഴുകിയെടുക്കാം അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് വെള്ളമൊഴിച്ച് കുതിർത്ത് വയ്ക്കാം ഇനി ഞാനിത് കവർ ചെയ്ത് ഒരു നാല് മണിക്കൂർ കുതിർത്ത് വയ്ക്കുന്നുണ്ട് ഇപ്പം നാല് മണിക്കൂറായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് അരച്ചെടുക്കാം അപ്പം ഞാൻ ഇതിൽ വെള്ളമെല്ലാം ഇപ്പോൾ ഊറ്റിക്കളയുന്നുണ്ട് അതിനുശേഷം നമുക്കിത് മിക്സിയുടെ ജാറിലേക്ക് മാറ്റാം ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചിരവിയ തേങ്ങ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അവിൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അവിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ചോറ് ചേർത്താലും മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ ദോശയ്ക്ക് നല്ലൊരു സോഫ്റ്റ്നെസ് കിട്ടാനാണ് നമ്മളിതിലേക്ക് അവിൽ ചേർക്കുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെള്ളം അതായത് നമ്മുടെ ജോവറിന് മുകളിലായിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം സാധാരണ നമ്മൾ ദോശയ്ക്ക് അരി അരക്കുന്നതിനേക്കാളും വെള്ളം നമ്മൾ ഈ ജോവറിൽ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്ന സമയത്ത് ആവശ്യമായിട്ട് വരും അപ്പം അത്രയും വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്കിത് നല്ല സ്മൂത്തായിട്ട് അരച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം ഞാനിത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് മറ്റൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റാം ഇപ്പം ഇത് കുറച്ച് കട്ടിയായിട്ടാണുള്ളത് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കണം അതായത് നമ്മൾ സാധാരണ ഗോതമ്പ് ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടി നേരിയതായിട്ടുള്ള മാവാണ് ഇതിന് വേണ്ടത് അപ്പം കുറച്ചുകൂടി നമുക്കിതിലേക്ക് വെള്ളം ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഇത് നമുക്ക് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഒരു തിക്നെസ്സിലുള്ള ബാറ്റർ നമുക്ക് റെഡിയാക്കി വെക്കാം ഇനി നമുക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കാൻ തുടങ്ങാം അപ്പം ആദ്യം തന്നെ ദോശ ഉണ്ടാക്കുന്നതിനുള്ള ദോശച്ചട്ടി ചൂടാക്കാം ഇനി ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഇതുപോലെ തേച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം ഈ ചട്ടി നന്നായിട്ടൊന്ന് ചൂടായതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് മാവ് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം അപ്പം എപ്പോഴും ഒരു മീഡിയം ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ച് നമുക്ക് ദോശ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പോൾ ഇതുപോലെ ദോശ നന്നായിട്ടൊന്ന് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ നേരിയ ദോശ ഉണ്ടാക്കുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് ഇനി നമുക്ക് ഇത് കവർ ചെയ്തൊന്ന് വേവിച്ചെടുക്കാം ഇപ്പം നമ്മുടെ ദോശ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നമുക്കിത് മാറ്റി വയ്ക്കാം
അപ്പം നമ്മുടെ നല്ല ഹെൽത്തിയും അതുപോലെ ക്രിസ്പിയും ആയിട്ടുള്ള ദോശ റെഡിയായി അപ്പം ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള മാവും കൂടി ഇതുപോലെ ചുട്ടെടുക്കാം അപ്പം ഈ ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ള മില്ലറ്റ് ദോശ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം നല്ല ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾക്ക് അരി കൊണ്ടുള്ള ദോശ കഴിക്കുന്നതിനേക്കാളും ടേസ്റ്റ് തോന്നും തീർച്ചയായും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം അപ്പം നിങ്ങളെ വീട്ടിൽ ആർക്കെങ്കിലും ഷുഗറോ കൊളസ്ട്രോളോ ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഗോതമ്പ് ദോശയ്ക്ക് പകരം ഇതുപോലെ മില്ലറ്റ്സിൻ്റെ ദോശ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കണം അത്രയ്ക്ക് നല്ലതാണ് തീർച്ചയായും ഷുഗറും കൊളസ്ട്രോളും എല്ലാം നിങ്ങൾക്കൊന്ന് റെഗുലേറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഈസി ആയിട്ടുള്ള ഈ ദോശ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് ഈ റെസിപ്പി ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും മറക്കരുത് പിന്നെ നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും എല്ലാം എന്നെ കമൻസിലൂടെ അറിയിക്കണം താങ്ക് യു